tu? Certo, sciocchino, cosa credevi? Ma ho sentito, hanno detto che tu eri... No, non importa, non è niente. Sciocco di un paparino. Buon compleanno, papà. Compleanno? Oh, giusto, oggi è il mio compleanno, vero? Mi spiace che stasera non abbiamo potuto festeggiare. Per colpa di quella cattivona della mamma. Oh, quella cattivona della mamma, voglio dire tua madre, che sta facendo ora? Beh, ora come ora è un po' su di giri. La mia testarda bambina ha le mani legate al momento. Tirami giù! Ha bisogno che qualcuno le dia una lezione per averci causato tanti problemi. No, Amelie! Sono io che mi sbagliavo. Eh? Potresti dire a tua madre che mi dispiace? Cosa hai fatto per essere dispiaciuto? Stavo per commettere un terribile errore. Ma ora va tutto bene. Oh, ok. Tu sei ancora giovane e ci sono molte cose che non posso dirti per ora. Quello del ministro della giustizia è un lavoro complicato, sai? Ok. Ma ricorda, tu sei sempre la cosa più importante per me e tua madre. Hai fatto qualche birbonata a tua madre? Se l'hai fatto voglio che tu le chieda scusa. Non credo di aver fatto niente. Ma d'accordo, le chiederò scusa. Che brava bambina. Ok papà, buonanotte, ti voglio bene. Ti voglio bene anch'io, Amelie. Buonanotte tesoro. Uh, mamma, mi dispiace. Oh cielo, come mai questo, questo cambiamento improvviso? Io immagino di aver avuto torto su di te, non ho capito. Oh, Amelie! Pensavo che tutto ciò che facessi fosse scrivere romanzi bizzarri. Questo mi rattrista! Papà ha detto che il lavoro del mister della giustizia è complicato. Sì, e il lavoro di tuo padre è molto difficile e complicato. Per questo non posso parlartene il più delle volte. Ma hai ragione, non dovrei trattarti più come una bimba piccola. Dopotutto stai crescendo. E io smetterò di chiamare bizzarri i tuoi romanzi e proverò a leggerli davvero. Cosa? Uh, forse faresti meglio ad aspettare di essere più grande per quello. Tch, ok. Allora, Amelie, se ora ti senti più ben disposta nei confronti della tua vecchia mamma, pensi che potresti farmi scendere? Sai, mi piacerebbe farlo. Ma mi gira la testa e mi sento troppo male per ora. Stanotte in questa che è la più sacra delle notti la mia scadenza Sembra che questo candeliere sarà l'unica cosa a pressarmi L'angioletto di mamma a papà D'un tratto tutto è tornato alla normalità Che cambiamento improvviso, non riesco a capirlo E questo dunque che significa famiglia? In ogni caso la situazione ora è cambiata drasticamente Spero solo che i miei misteri possano svanire in fretta come le rughe sulla fronte del ministro. Non so dove sia Camilla, ma almeno i dubbi del ministro della giustizia sono dissipati. Penso che tornerò nel suo ufficio, dove tutti sono in attesa del cellulare della prigione. Volevo far scendere la tizia, però credo che non me lo faccia fare. La famiglia del ministro ora ha, ora ha ritrovato il sorriso e l'armonia. Ma Camilla è ancora nelle mani del ra dei rapitori. Ho deciso di tornare all'ufficio del ministro della giustizia. Inaspettatamente la fronte del ministro è più aggrottata che mai. Non ha l'aspetto di un padre che ha appena saputo che la figlia è salva. Sembra ancora in preda alla più profonda disperazione. Ora l'atmosfera in questa stanza è molto diversa. Sembra pervasa da un senso di ansia diffusa. Ho la sensazione che stia per succedere qualcosa di grosso. Ho appena saputo che mia figlia è salva. Vorrei esprimere la mia gratitudine. 
Grazie, grazie per una figlia e per me. Non c'è bisogno di ringraziarci, signor ministro, non è niente. Cosa avrebbe fatto lui? Una domanda, però. Non posso fare a meno di notare che sua figlia è sana e salva. Eppure lei sembra ancora infelice che ne dice di farci un sorriso. Oh! Naturalmente c'è ancora il problema dell'altra vittima del rapimento. Ma è davvero l'unica cosa che la turba, signor ministro? Per favore mi lasci pensare in pace finché non arriva il cellulare della prigione. Uh, parliamo un po' col ministro. Mi chiedo se lì sia già al parco. Finché non avremo il suo rapporto immagino che dovrò solo aspettare qui. Questa afflizione continua del ministro nasconde qualcos'altro, come ha detto l'ispettore in bianco. Lo scopriamo subito. Se vuole parlarmi. Io ho salvato la figlia, dai. Salve, ministro della giustizia. Che ne pensa di ammettere finalmente che io esisto? Quel ringraziamento che ho espresso era indirizzato a te. Sei un fantasma, vero? E tu hai il potere di controllare e manipolare la gente, non è così? No, non ho quel genere di potere, non posso controllarla. Noi lo sapevamo, sai, è da parecchio ormai. Ma non avevo l'idea che fosse il potere dei morti, dei fantasmi. Sapevate? Sapevate cosa? Sapevamo dell'esistenza di qualcuno in grado di controllare gli altri, un manipolatore. E questo cosa significa? Ecco perché la sua condanna a morte mi ha causato tanta angoscia, detec Detective Job. Signor Ministro, perché non ci dice semplicemente tutto quello che sa? Sì, suppongo che dovrei. Dovete sapere tutto. Riguardo il madornale errore commesso da questo folle. Che Il manipolatore. Ci sono alcuni casi in questo paese che sono attualmente oggetto di indagine top secret. Naturalmente non avrebbe dovuto saperne niente, Detective, detective Jovd. Giusto, non condividono molte informazioni top secret con i detenuti. Ci sono tre prigionieri, incluso te, nella prigione speciale dalla quale sei fuggito. Tutti e tre i casi hanno alcuni punti in comune. Davvero? Ci dica di più. Il cantante rock che ha svelato segreti nazionali nelle sue canzoni durante una trasmissione tv. L'amante del Kerry che ha preso in ostaggio il commissario capo della polizia. Nessuno di questi uomini aveva un movente per il proprio crimine e tutti i crimini erano impossibili. Impossibili? L'amante del Kerry non aveva modo di sapere come infiltrarsi nell'ufficio del commissario. E il cantante Rock non aveva modo di conoscere i segreti che ha rivelato. L'unica unità investigativa speciale mi ha presentato un rapporto investigativo su di loro. Hanno concluso che gli atti criminali di questi uomini non sono dipesi dalla loro volontà. Ma come può essere? Erano controllati da qualcuno? Perché io ho il potere di controllare gli oggetti, magari c'è qualcuno di più potente di me che può controllare le anche le persone. La teoria dell'unità è che esista un manipolatore. Un manipolatore, eh? È per questo che è stata costruita la prigione speciale, per fare ricerche su questa teoria. Il caso di Jod. Qualche potere sconosciuto si è dato da fare. In questi ultimi anni l'ispettore Cabanella ha studiato quei casi. Ah, davvero? Manipolare qualcuno perché commetta un atto criminale, secondo l'ispettore... Il primo caso del genere è un delitto in cui è coinvolto il miglior detective della nazione. Sta cercando di dire che io in qualche modo sono stato indotto a sparare ad Alma? Apprezzo la teoria, ma sfortunatamente... Non ricordo di essere stato controllato da nessuno. Semplicemente non è possibile manipolare il comportamento di, di un altro in quel modo. 
I miei poteri di certo non funzionano sugli esseri viventi. Anche io ho pensato la stessa cosa quando ho sentito della teoria. Però... Mi sbagliavo di grosso e questo si è dimostrato un grave er errore. Cosa? Perché si sbagliava? L'errore del ministro. Ha parlato di un errore. Potrebbe dirci qualcosa al riguardo? Suppongo che, tutto qui, che tutti qui abbiano il diritto di sapere. Bene, parlerò ad alta voce in modo che possa sentire anche l'ispettore Cabanella. C'è qualcosa che vorrei che voi due ascoltasse. Riguarda un errore che ho commesso. Ispettore Cabanella, quando ha fatto per la prima volta quel rapporto sul manipolatore, temo di non averci creduto affatto. Impossibile, pensai. Perfettamente comprensibile, signor ministro. Ma mi sbagliavo, quel genere di potere esiste. E io... ho appreso la verità di persona. Che vuole dire? Un mese fa ho firmato l'ordine di seguire la condanna del detective Jovd. Tuttavia, quell'atto non è stato provocato dalla mia volontà. Qualcuno mi stava controllando. C cosa? Non mi aveva mai detto questa cosa, signor ministro. C che sta succedendo? C questo documento... Cosa sto facendo? No, non devo firmarlo! Aspetta, non consegnare quel documento! E allora che è cominciato? È là che tutte le mie paure, la mia disperazione e la mia sofferenza sono iniziate. Paura e sofferenza. All'epoca non mi passò neanche per la testa di essere stato manipolato. E il mio ricordo dell'evento era al massimo vago. Mm, e così il ricordo di essere manipolati non resta vivido, eh? Firmare ordini di esecuzione fa parte del lavoro di un ministro della giustizia. All'epoca pensai solo che la mia psiche si stesse rivelando a questo compito. Ma il giorno seguente mi divenne chiaro. Ricordai il rapporto dell'ispettore Cabanella sull'esistenza di un manipolatore. Come ministro della giustizia non potevo ammettere ciò che mi era successo. Ho firmato l'ordine solo perché ero sotto il controllo di altri. Se una cosa come quella fosse trapelata, il sistema giudiziario della nazione sarebbe crollato. Inoltre non avevo prove per dimostrare che ero stato realmente controllato. Perciò alla fine non potei ammettere, che ness non potei ammettere con nessuno ciò che era successo. Mm, capisco, ma suona un po' come una scusa. Avrebbe dovuto almeno dircelo, signor ministro. Sì, sì, lo so. Avrei dovuto. Stavo fuggendo al problema. E poi mia moglie scoprì che ero preoccupato per qualcosa. Beh, se se ne va in giro con un'espressione come quella, immagino debba succedere. Le spiegai le co la cosa e lei si oppose fermamente al modo in cui la stavo gestendo. Quindi hanno litigato per questo. Se non ritiri quell'ordine e dici a tutti la verità immedi immediatamente, me ne vado! Alla fine, con il rapimento di stanotte... 
Con questa situazione proprio davanti agli occhi non potevo più negare il mio errore. Questo manipolatore piomba su di noi da chissà dove senza essere visto. Ecco perché mi sono tenuto lontano da tutti. Allora è per questo che continuavo a dire alla gente di stare indietro. E così c'è qualcun altro oltre a me che ha il potere dei morti. Mi sta bene, dopo tutto sapevo già di una certa lampada. Potrebbe essere lui. Però ci ha indirizzato verso Lin per iniziare il caso. E ci ha aiutato all'inizio, quindi non lo so. Ciò che invece non accetto è che quella persona possa controllare e manipolare esseri viventi. Di certo non è qualcosa che io possa fare. A quanto pare fantasmi diversi ottengono trucchi diversi. Ma non avrei mai immaginato che stanotte avrei scoperto da dove viene questo genere di potere. Da dove viene? Ispettore Cabanella, questo manipolatore è un fantasma, lo spirito di un defunto. Uno spirito? Per la verità c'è un fantasma che sta parlando con noi proprio ora C cos Cosa ha detto? Jov, non mi dire che puoi sentire anche tu questo fantasma, vero? Direi che l'unica persona che non può sentirlo sei tu E le due guardie dietro Spirito fantasma, oh dei del cielo Mi scusi signor ministro, all'improvviso una faccenda urgente da sbrigare le raccomando di pensarci bene prima di prendere la sua decisione finale, signore. Se ne va? Ispettore! Oh, è Lin. Qui è Lin, sono al parco. Eravamo in attesa di sue notizie. Ha trovato la prova? Beh, la situazione qui è un po' difficile da spiegare. Sisel, se ci sei, vieni al parco immediatamente. Pare che serve il tuo aiuto, Sisel. Sì, immagino di sì. Allora andiamo Lin chiama e io rispondo, mi precipito al parco Etros, il luogo dove senza dubbio sta succedendo qualcosa di grosso. Il manipolatore. L'esistenza di questa persona getta nuova luce su ogni cosa. Il crimine del detective Jovd, gli ordini di esecuzione, persino la mia stessa morte. Può darsi che forse Lin è stata manovrata, spinta a spararmi? Spiegherebbe perché non si ricorda bene. <susurra> 